，妈，妈，哎呦，这不是大小姐吗？哎呀呀呀呀，哎呀，我妈呢？也不叫一声我，啊！现在发达了，以前你买旗袍，那可都是花我的，花我的钱呐！啊，<笑>李博，哎，<笑>我妈要是不在的话，你把这个交给她，我先走了。别别别别别别！哎呀呀，好不容易来一趟，怎么走了呢？好长时间没来，家里坐坐。哎，再说，你妈马上回来。你要是走的话，我怎么跟你妈交代呀、啊？啊，来来来来，屋里坐，屋里坐啊！来来来，屋里坐，屋里坐啊！哎呀，屋里坐，屋里坐，哎！哎呦，太好了，太好了！哎，陪我喝两盅。哎呀，真是越大越水灵了啊！你干什么呀？哎呀，装什么正经？以前也不是没摸过。你不要脸！啊好好好，就是你妈在这儿，她也不会说什么的啊！下座，打我小贱人，装什么装啊？好，好，你打我，现在你有出息了啊！我告诉你，以前你们家里喝的、吃的都是我的，你再这样。我告诉我妈，嗯，<笑>告诉你妈，你妈心里像明镜似的，啊，都是为了谁？为了你，才让我留在你这个破烂的家里。<笑>我跟你妈都清楚，就是你妈在，她也是睁一只眼闭一只眼。你别胡说八道，切，我，哼，你可以去问问她。上次我摸你那两把，就是他开的门。妈，妈，我告诉你，我早就不想在这儿待了。吃我的，用我的，还要给我脸色看，立贞节牌坊，你们算什么东西啊？妈，你说话呀，说话呀！哼，你喊什么？啊？有什么大不了的？你李博对我们有恩，你为了这么一个男人，你牺牲自己的女儿，你说话别那么难听好吧？有什么牺牲啊？你是我妈，这出去还不是一样卖吗？你闭嘴，妈。你怎么能这么做？你这么做还是一个母亲吗？你少来教训我！你你吃喝哪样不要钱呢？我把你养到这么大哪样不要钱呢？你你身上穿的头上戴的哪样不要钱呢？你现在翅膀硬了是不是？来教训老娘我了啊！天底下就你一个人没去啊！我呢？我呢？慢着，就这么走了？刚才那一巴掌，怎么算呢？算了，他带回来的钱够还你的了。<笑>仨瓜俩枣的，够干什么的？我在这里投入多大呀？我在你们家赔了多少钱呢？我告诉你，今天新账老账。一起算，我没有带钱，没钱啊，没钱有别，能管什么嘛？这不关你的事情，这没没钱，你你给我放手，你给我放手，这这这，有干什么你？你有干什么？哎呀，我你别说，我我告诉你，别再跟我来这套。唱，干什么你？放手！哎，哎，行，不，这，这，你放手！滚一边去你！哎，哎，哎。
样了？你敢打我？啊、你这不想活了？你是？你给我放什么东西啊？就给我装啊！去，滚一边！你疯了你！想打我？我的身体是国家的，那几个人现在在哪？谁？在这住过的。和你有关系的那几个男人，他们在哪儿？司徒在，米小，赵老四在，有宁离。从今以后，我们永不往来。我会妥善安置你。不过这一世，我们母女情分，到此为止。你找谁啊？我在这里等着你，你回去吧，我一定可以。小心。站住！钟离
，这是前两天丁四桥抓的徐三翁的审问资料。这份材料你仔细的看一下。那个徐三翁不是已经放走了吗？哼<笑>，徐三翁已经给放走了。哎，东扯西扯一个多小时，什么重要的也没问到。得了，走走程序吧。嗯。唐月玲，开门。什么事啊？明天再说吧。快开门，我有急事。开门，唐月玲，你告诉我是谁让你这么做的？是不是高一山？钟离，你别说了，我说过这是我心甘情愿的，你就不后悔吗？我为什么要后悔啊？你在自欺欺人，你已经被高玉山彻底洗脑了。我要怎么跟你说你才明白呢？我不后悔，反而我解脱了。我不懂，我觉得你变了，人都是会变的。柴英变了，罗逸飞也变了，你也会变。不，你只是在拒绝变化，拒绝长大。你让我觉得你变得特别可怕。以前你不是这样子的，那个活泼可爱、单纯的谭瑞麟已经不见了。没什么可怕的。我把什么都看开了。也许就像人们说的，杀人能够带走人的灵魂。你杀谁了？你回去吧，不用担心我，我一切都好。你走吧。钟离刚走。嗯，我看见他了。他说我变了。是吗？你是变了，变得更有韵味了，更漂亮了。更成熟了。好，你的母亲我已经安置好了。你知道？雨夜，三个跟你母亲有关系的男人
死在不同的地方，其中一个死在你家里。出了那么大的事儿，我能不知道吗？这其中的由来，恐怕不用猜也能想到。哼，我已经把你的母亲送回了松江老家，给了她一笔钱，足够她生活了。这事儿是我想的不太周全，不用再说了。这件事我已经替你处理完了。这三个男人都是死在他们愤怒的债主手里。谢谢你。该说谢谢的那个人是我。我的任务完成了。嗯，是啊。现在关键的问题是定都，报告，进来。主任，刚刚得到最新消息，陆定准备把票投给武汉。什么？他亲口对我说支持我们呢。晚上的时候，有人亲眼看到他从光武的住处出来。哎。礼节性拜访嘛，这不能代表他就转向了。主任，你知道吗？陆定的女儿、女婿这些年在日本经营海域捕捞，欠了很多钱，债台高筑，是光武把他的女儿、女婿救出来的，人就在他手上。哈，这也不能代表什么。行了，我知道了，你们去吧。特别行动队高一山，请转陆委员。老陆啊，我们有多久没出来走走了？哎呀，得有一两年了吧。嗯，自从北伐开始，我们就都忙起来了。嗯，时间一晃过得真快呢。啊，我前几天就想给你打电话，结果一忙又给忘了。倒是你先想起了我呀！<笑>我们俩认识多少年了？哎呀，有二十几年了吧？是啊，我还记得刚认识你的时候，楠楠还这么高。哎，对对对对，那个时候啊，<笑>连叔叔都叫不清，<笑>只会叫叫嘘嘘。<笑>对对对，叫嘘嘘，叫嘘嘘。<笑>哎呀，老陆啊！如今党内像咱俩的友情这么深厚的不多啊！我知道现在给你提这样的要求很为难，但在这关键时刻，我还是希望你能够站在我们这一边。哎呀，老高啊，嗯，在这个世界上，楠楠是我唯一的亲人，特别在现在这个社会，唯有亲人才是最可贵的。为了我的家人，我情愿做任何事情。啊，咱们十多年的老朋友，我也不能勉强你。但是，如果你不能助我一臂之力，我也不能让你为别人所用啊。你的意思是？抱歉了。主任，结果还没出来。这是光武给我们设的圈套。刚从内部得到消息，陆定女儿女婿是在光武手上，但老陆并没有讲清。村长还见鬼！哎，高啊！啊，关委员啊。这个武汉胜利是一定的，只是我有一点想不通，老陆怎么突然间莫名其妙的就自杀了？不可思议啊！哦，对了，他一定是觉得自己实在没有政治前途，绝望了，对，不至于啊，来投靠我们啊！哎，怎么说？
总会给他一碗饭吃。对嘛？给他饭吃嘛？他给饿死。我们走了。哎，对，走了。走走。我知道你累了，有太多不高兴的事了。是有点累了。监督的事情失败了，不能怪你。你那么厉害，总会有办法的，对吧？我也不是，总有办法。在我心里，有你我什么都不怕。你就是万能的哎哎哎！这个应该有十五亿，什么十万亿，差不多。我要是你，我就不进去。为什么？你看看，你看看，都烦成什么样子了！我刚被骂出来，就为迁都的事儿。关武那个老家伙把我也给骗了，真是一言难尽呐、啊！花了这么大力气，到底还是败了。投票虽然失败了，都还是要钱的。我们无论如何是要在南昌扎下大本营的。什么？哦，就因为大老婆闹腾，就不置办外宅了。既然名正言顺的不行，那只能来硬的了。那既然怎么着都会迁都，那何必费这么大力气去拉选票呢？这我怎么跟你说呢？啊、哦，在老爷要娶二房，他不仅仅是要娶二房，而且。还要把二房扶正，结婚办酒总得来客人。你说，那客人是支持大老婆还是支持小老婆？这就是拉选票的作用。哼，只要客人来的多，就证明人家认可。人家认可的话，那就是大老婆再闹也没用，早晚会成弃妇，明白吗？ Oh. 哎，这就是政治的艺术。哎，你看，哎，烦成什么样子了？你还去碰钉子？你傻呀？啊？你还不赶紧该干什么干什么去啊？嗯，艺术，这算什么艺术？哎，这次我们算是破釜沉舟了，冒天下之大不韪啊！我们顶着矛盾上，硬要在南昌建立政府。党内肯定有很多人在等着看笑话，没办法，不签不行了。箭在弦上，不得不发呀。那政府如果真的建立在南昌，却没有委员去的话
都没能看。走一步看一步吧，多事之秋不容易。哦，上面给了我们明确的任务：江州的燃眉之急，就是清除激进社团，反党分子一个都不能留，懂吗？懂。怎么开展？是这样，让队里的人每人都写一份思想汇报，五千字以上，主要。关于他们对江州的反党团伙刀锋队的看法，同时还要监视每个人这几天的言行。两手材料一比，谁是反党分子，就一目了然了。特别行动队上上下下几百号人，都参加吗？都参加，一个也不许错过。明天傍晚之前都交上来。是。啊，嗯。您的头疼比以前更频繁了。嗯，这老毛病去不了根儿啊。我看是不是把义母从乡下接过来，有他在身边照顾您，终归会好一点。哎，现在都忙成这样了，哪儿顾得上啊？政治归政治，生活归生活。我记得义母对您的头疼最有办法了。<笑>是是是是，是有办法。他那大嗓门一喊。吓得你什么都忘了，擦<笑>！那我去安排一下。算了，我给他打电话吧。行，那我先走了。去吧。主人要求我们监听每个办公室的电话。是。副主任办公室也要监听吗？是的，都要监听。对对，机长。是。主任要求我们通讯组的每个人要写份报告。何处啊？督促着他点儿，明天必须交上来。哎呀！嗯。嗯。哦，请给我接五五四七。谁呀？姐，是我。电话来的正好，该给我寄钱了。不用给你寄钱了，这边都安置好了。你过来，我让人去接你啊。怎么，你那些个小老婆还伺候不了你？叫你去干什么？别瞎说，我最近特别累，头疼病又犯了，也只有你能治，比大夫强得多。说到底呀、啊，还是老夫老妻好啊啊！过来吧。啊，行，叫俊峰过来接我吧。好，没问题。嗯。啊。嗯。
干什么、啊，钟离？有急事。哎，钟离。主任，你怎么回事？不知道开会呢吗？我要找主任说几句话。就凭思想汇报中的那几句话，您就要定他们为反党分子，要把他们开除吗？这是你该操心的吗？我就是不明白，为什么就凭这么几个词就可以定位一个人的身份？放肆！我用得着你来质问我的工作方法吗？啊，钟离，我之所以容忍你在我面前撒野，因为我知道你的性格。但是你给我记住了，这是我对你的爱护，而不是做上司的无能。哪轮得到你插嘴？出去！哎哎哎哎，钟离，我说你神经出问题了呀！哎。哎哎，我说钟离，你你这，哎呀，你这是干什么嘛，钟离？哎，有些话只能在私底下说，你有几个胆子，竟然在主任面前说？你干脆去质问高层算了。这事儿就先这样吧。那这几个人怎么处理？开除，随便找个理由。这事儿你跟老钱负责，知道该怎么做吗？明白。去吧，韦军留下。我就是觉得不公平嘛，就这么随随便便给这几个人定罪，就把他们给开除了，那他们将来怎么生活呀？特别行动队开除的人，谁还敢用啊？他们就算不是反党分子，也有反党分子的嫌疑。咱们这是什么地方？啊，有嫌疑的人就绝对不会用的。再说了，这是你操心的事吗？你呀，早晚要吃亏在这张嘴上。你算老几啊你？我只不过是路见不平而已。轮得着你管吗？你以为你是谁？做了几个任务就连自己姓什么都不知道，还敢去质问主任？你真拿自己当英雄吗？到现在还不懂规矩，扣你三个月的心想，赶紧去给主任写份检查。说吧，哼，你知道我要跟你说什么？十几年了，我有什么不知道的？那你说说看。你不是个随随便便就要搞什么运动的人。哎，校长要我清理队伍。即便你要清理队伍，也用不着大张旗鼓。你这么做，有你的目的。你认为呢？刚才钟离这么一闹。其实，你一点也不生气，这正是你需要的。你高调的铲除反党分子，其实真实目的只有一个，要抓住队里的内奸。而这个内奸，并不是靠几个字就可以抓住的。哈哈哈哈啊，生我者父，知我者为君也。谢谢。哈哈。哎，那么接下来该怎么办？孔丽萍是最好的诱饵，在学校的时候曾经参加过江州的激进社团，内奸的嫌疑最大。啊，他的审问由你亲自进行。好吧，需要我审出点什么吗？哎，不管他说与不说，在别人看来他都说了。明白，对谁公开？只有你和我。俊峰要查就查个彻底。你不怕我就是那个幕后黑手吗？你是吗？我是。嗯，没错。你是钻到我肚子里的孙悟空。哎。选票的事，校长已经非常恼怒了。这次的事，千万不要办砸。是
他们怎么能这样呢？就是也太放开了呀！好，上来，快点说什么呢？你们，听说他们审问孔丽萍，骗他说只要他交出激进人士的名单就可以放他走，但事实上根本就不是这样的。他们明明是要把他遣送到海岛监狱去，对外宣称是孔丽萍犯了什么错误。经济，就是，这不是摆明骗人吗？我实在是看不过去了。这是什么时候的事？今天上午，孔丽萍现在人呢？听说在中央审问处，孙处亲自审问。你们先下去吧。是。是老孙，怎么样？我总有办法让他开口的，只是要花点时间而已。哎，你听说了没有？现在德国出了一种叫土针剂的东西，有了那个，我想问什么就问什么。土针剂，本托平密肽能够控制人的中枢神经，也就是说，让他的大脑不听使唤。你问他什么，他就得答什么，一句谎话都没有。只可惜这东西现在太贵了，我还用不上。不过我相信，早晚有一天。我会见识见识他的厉害的，这是要大动干戈啊！哼，孔丽萍这家伙搞激进社团不是一天两天了，他知道的东西可不少。我要在他身上挖出一整串链条来。这有确凿的证据吗？孔丽萍不像。你怎么能这么说呀？什么叫做不像啊？而且越是不像，就越是厉害。说明在内部隐藏的越深，就越是一条大鱼。这是要大开杀戒呀、啊！是啊，上面说要清除江州的反党分子。哼，你看着吧，党内肯定还有很多都是激进团体的反党分子。说不准，你、我，中间就有一个。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎呦，我真累了，我上去歇会儿。站住！干什么？对不起，何处长，孙楚特地交代过，除了他和主任之外，任何人不得进入审讯室。你没看见我刚跟他说话吗？对不起，何处长，我们也是听命行事怎么样？到目前为止还没有任何迹象。俊峰、何云和钟离全部都知道消息，一切就看今天下午的了。孔丽萍招供的消息，不要通过我们的嘴说出去。韩瑞林，好什么？何初。我找钟离说点事儿，进来，有话在这儿说。我我听说孔丽萍招了，听谁说的？我听沈甜甜说的。孙处已经拿到名单了，说名单上有十几个人呢。他们把孔丽萍怎么样了我？我也不知道，没人进去。孙处把名单送出来的。名单呢？送到机要房去了。今天傍晚之前会有人把名单送到党部的，又有十几个人要倒霉了
不知道又要被扣上什么样的帽子。冲离，注意你的用词。你先忙去吧。啊。好，西药房出事了，快点！西药房，快，这边！快点，快点，快点送！你们两个，通知主任，是是。你们两个，守住门口，是是，快，快送！不要放过任何一个地方！赶快汇报！是，其他人跟我追！是干什么呢？对不起。如果你把我说出去，我会让你永远报不了仇。你就是那个内奸。哎，我来了，我来了啊！你老婆一来就把你看死了。晚上我是要和第一军的人吃饭。我觉得该让谭润林去。谭润林先天条件非常好，而且他的塑造能力也强。约瑟夫的第一任妻子不是印度人吗？<笑>嘘！我赚了两次戒指，为什么不救我？为了你，我连儿子都没有了。
，经历起欢笑，再去婚礼喝酒，这一游戏很丢人，人在下一场爱你爱我，经历起欢笑。在推灯爬山猫，在冰柜下丢那些早餐，四角形脱头，如今一起微笑，等黑暗太煎熬，让心跳滚动，才是有给你的拥抱。永远在心里做朋友，永远在心里做朋友，心跳。